നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന നമാത്യു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പീഡനം നിഷേധിച്ച് ബിഷപ്പ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കവേ നിരപരാധി എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീക്ക് ദുരുദ്ദേശമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ സംഭവം നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിൽ പോയിട്ടില്ല മെയ് അഞ്ചിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താമസിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹൈടെക് പോലീസ് സെല്ലിൽ ആരംഭിച്ചത് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളാൻ സാധ്യതയെന്ന അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിന് അനിവാര്യമായി അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമായി വന്നാൽ വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോറൻസിക് മെഡിക്കൽ സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി അഞ്ച് ക്യാമറകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിക്കും ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് തെളിവുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമെന്ന് കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കർ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ല നൂറിലേറെ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോട്ടയം എസ് പി ഹരിശങ്കർ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഐ ജിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം അറസ്റ്റ് വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സത്യം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കൊച്ചിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ അനുഭവ തെളിവുകളെല്ലാം പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും പ്രതികരണം സഹായം ചോദിച്ച് കേരളം കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി മന്ത്രിസഭായോഗം ക്രൌഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനുള്ള രൂപരേഖ അംഗീകരിച്ചത് മുഖ്യന്റെ അഭാവത്തിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പുതിയ നടപടി പ്രളയക്കെടുതി നേരിട്ട സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വിദേശ സഹായം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രളയക്കെടുതി മേഖലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്യാബിനറ്റ് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയ ശേഷം ഇതുവരെ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരാത്തത് വിവാദമായിരുന്നു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ പിണറായി ഇരുപത്തിനാലിന് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനാൽ അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം ഇരുപത്തിയേഴിന് മുഖ്യന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മൊഴിച്ചൊല്ലിയാൽ തടവ് മുത്തലാഖ് ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുകയും പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ ഓർഡിനൻസിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു മുത്തലാഖിൽ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാണിക്ക് രക്ഷയോ ശിക്ഷയോ മൂന്നാം വട്ടവും കെ എം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിയെങ്കിലും ബാർകോഴ കേസിൽ തുടരന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം വൈകും വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം എജിയോടും നിയമ സെക്രട്ടറിയോടും സർക്കാർ നിയമ ഉപദേശം തേടും നിയമപരമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മതി അന്വേഷണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനം നടപടി ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണമെന്ന അഴിമതി നിരോധന നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയെങ്കിലും പുനരന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ പത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് കോടതി ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യുന്ന പുനരന്വേഷണ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ നിയമമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഡിസംബർ പത്തിന് മുൻപ് അന്വേഷണ കാര്യം കോടതി അറിയിക്കുമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ അതേസമയം വിജിലൻസ് കോടതി വിധിയെ കെ എം മാണി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സാധ്യത റഫാൽ ഇടപാടിൽ കോൺഗ്രസിന് താൽക്കാലിക വിജയം റഫാൽ ഇടപാട് പരിശോധിക്കാമെന്ന് സി എ ജി ഉറപ്പ് നൽകിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വാഗ്ദാനം ഗുലാം നബി ആസാദ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല വിവേക് തൻഖ എന്നിവർ അടങ്ങിയ സംഘം സി എ ജിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കും തോറും റഫാൽ വിഷയം സജീവമായി നിർത്താൻ ഇടപാടിൽ മോദി സർക്കാർ ദേശീയ സുരക്ഷ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു എന്ന് മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എ കെ ആന്റണി ഇന്നലെ ആരോപിച്ചിരുന്നു യു പി എ സർക്കാരിനേക്കാൾ വില കുറച്ചാണ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ മോദി വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായി കുറച്ചത് എന്തിനെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആന്റണി എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മോദി അധികാരപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്നും ചോദ്യം റഫാലിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തുന്നത് അസത്യപ്രചാരണം യുദ്ധവിമാനങ